Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» и в первой части выпуска. Жаркие дебаты. О чем спорили депутаты в областном парламенте? Что изменилось в законе о региональных ветеранах? И когда матери за ребенка получат деньги? Репортаж из законодательного собрания. Комфорт для садоводов. Областное правительство предлагает садоводам централизовать коммунальное обслуживание и избавить себя от лишних проблем. Уборка началась. Фермеры вышли на поля области, некоторые с опережением. Посмотрим, как у них дела. В областном парламенте приняли два закона, которые вызвали жаркие споры среди депутатов. Первый – переносит срок получения регионального капитала семья на момент, когда ребенку исполнится три года. Так местные соцработники надеются сократить количество отправленных родителями в детские дома детей. А второй законопроект касался присвоения звания ветеран труда Ульяновской области. Кажется, таких горячих споров в зале заседаний не было давно. На повестке дня два важных социальных вопроса. Именной капитал – семья. И закон уже принят. Теперь можно будет потратить только когда ребенку исполнится три года. Мы увидели, что большинство родителей, которые лишаются родительских прав, либо ограничиваются в родительских правах, отказываются от детей, происходят в возрасте от полутора до трех лет. Поэтому сегодня мы предлагаем в законопроекте рассмотреть возможность распоряжаться средствами именного капитала семья не по достижению полуторалетнего возраста, а по достижению трех лет, что будет формировать, безусловно, ответственное родительство. Вот последние даже два случая таких. Мама реализовала и федеральный сертификат, и наш областной приобрела комнату на нижней террасе, сдала двух детей на социальную поддержку после полутора лет в, это, в детский дом. И потом не являлась, то есть ее лишили родительских прав. В сельском районе, не буду называть какой, та тоже после полутора лет воспользовалась, 50 тысяч там на ремонт, потом дети оказались в детском доме. Строчек расхода остается только три – улучшение жилищных условий, образования и медицинское обслуживание ребенка. Не все родители с изменениями согласились и просят рассматривать каждый случай отдельно. Если у семьи есть жилье, если они полностью обеспечены, то есть не голодают, все у них нормально со здоровьем, почему бы не выделить деньги на приобретение того, что нужно многодетной семье? Еще жарче депутаты и приглашенные гости заспорили, когда на повестку дня вынесли вопрос о присвоении звания ветеран труда Ульяновской области. Раньше, чтобы получить его, нужно было половину общего трудового стажа, для мужчин это 40 лет, для женщин 35, протрудиться в родном регионе. Сейчас требования ужесточили. Теперь отработать на предприятиях области претенденты должны не меньше двух третей общего трудового стажа. Так замечает с кресла председателя собрания Анатолий Бакаев, можно вернуть званию былой престиж. 27 голосов за, два против и двое воздерживаются. Екатерина Смарада с трибуны подчеркивает, те, кто уже имеет статус ветерана, лишен его не будет. Регион дождался и крупных финансовых поступлений с федерального центра. Мы получили миллиард девяносто пять миллионов рублей, из которых, в принципе, я бы сказала, что можно их разделить на две части. Первый – это, о чем сегодня говорил сенатор, 772 миллионов рублей. Они к нам поступили как безвозмездные поступления, но они, конечно, имеют целевой характер финансирования. В первую очередь мы будем поддерживать сельское хозяйство. В этом разделе впервые появляется это развитие и поддержка сельских территорий. Еще 150 миллионов рублей налоговых поступлений отправят на погашение долгов региона перед федеральным центром. Все больше горожан превращают свои дачные участки в места загородного проживания. Но чтобы проводить время на шестисотках полноценно, необходима налаженная система коммуникаций. Этого пока нет. Правительство области решило взять на себя координацию этой задач, выполнение этой задачи и помочь садоводам централизованно провести электричество, воду и газ. Первым шагом губернатора в этом направлении стало распоряжение о снятии садовых товариществ несвойственных им функций. Речь идет об обеспечении подачи холодной воды и энергоснабжения. Самая главная задача – забрать электропроводящие сети из садовых товариществ. На сегодняшний день они построены или хвосткосами, или построены непонятными подрядчиками. И на сегодня получают очень большие потери, частичные сбои по энергоснабжению. Это связано еще с тем, что большая часть граждан стала постоянно проживать с удовольствием товарищества. Как, например, семья Кузнецовых. Они уже не первый год постоянно живут в садовом товариществе «Центр». Отстроили дом, завели огород. 
Только вот до последнего времени комфортным это жилье назвать было нельзя. Электричество на бумагах было, а в наличии свет мог отсутствовать месяцами. Были часто перебои со светом. Иногда месяц, иногда и два месяца не было. Тоже тяжело, продукты портились, холодильники не работали. Ну и ребенок маленький, не разогреть ничего. А ситуация такая сложилась потому, что ранее построенные десятки лет назад электросети относились к сетевой компании «Арсенала», у которой не было в нужном объеме ни техники, ни персонала для обслуживания сетей. В итоге они и обветшали. Отсюда и постоянные отключения, и перебои. Но теперь ситуация изменилась. На собрание решили найти вторую точку подключения. Вот В декабре прошлого года я написал заявление это в ЛГС. Там рассмотрели все. И вот сейчас, в данный момент, мы с Ульгесом решили этот вопрос. И нам построили Ульгесовские это электрики новую линию. Теперь перебоев с электричеством точно не будет, уверяют специалисты Ульгес. Работа выполнялась быстро. В течение двух дней мы работу выполнили. Работа выполнялась новыми материалами, то есть новыми опорами. 8 штук было установлено. И самонесущим изолированным проводом, который был подключен к нашим сетям, минуя значит, сети арсенала. То есть тем самым мы обеспечили это садоводство нормальным, надежным ледоснабжением. Энергообеспечение садовых участков – одна из важнейших составляющих проекта «Дом садовода. Опора семьи», говорит его координатор Наиля Федорычева. Глава региона Сергей Морозов уделяет этому вопросу большое внимание. Было поручение губернатора о том, чтобы передать линии электропередач, которые сегодня содержатся за счет садоводов, на баланс специализированной организации. Это снимет тяжелое бремя содержания садоводов, а тарифы при этом не изменятся. Кроме того, в регионе в этом году будет запущен пилотный проект. Садовое общество Дубрава проведут газ. И все для того, чтобы в товариществах не просто стояли садовые домики, а было настоящее жилье, где люди могли бы спокойно проживать не только в сезон, но и круглый год. В Ульяновской области началась акция «Социальный огород». Она помогает садоводам поделиться плодами со своего участка с ребятами из детских домов. В этом году а, рамки акции решили раздвинуть и помочь еще и многодетным семьям. Это многодетные семьи, это семьи, которые молодые, у которых нет дач, это те, которые не могут пойти на дачу или просто у них нет такой возможности выехать, нет какого-то домика в деревне. Ну и, конечно, беженцам готовы помочь садоводам. Дирекция садоводства взяла на себя роль соединительного звена и координатора. Сюда могут обратиться и садоводы, и те, кому нужна помощь. А специалисты уже будут сводить их между собой. Многие ульяновцы готовы помочь уже сейчас. Мы с любовью вырастили урожай. Мы можем поделиться, кто в этом нуждается. У нас есть смородина, у нас есть э, что-то другое, мы можем поделиться. Для всех желающих принять участие в акции «Социальный огород» работает прямая линия. В дирекцию садоводства можно звонить по телефону 73 59 65. В Ульяновской области дан старт уборочной кампании, но в отдельных сельских хозяйствах уже идут работы на полях. Более того, у некоторых фермеров уборочная уже приближается к завершению. Речь не только идет о южных, а соответственно и более теплых районах области, но и о расположенных неподалеку от Ульяновска. Жара, а затем и прошедшие весьма кстати дожди привели к тому, что зерновые созрели достаточно быстро. По крайней мере здесь, в крестьянско-фермерском хозяйстве Алексея Макарова, после осмотра посевов ржи приняли решение. Уборку озимых необходимо начинать. Уборочная страда, как говорится, в зависимости от культуры. Рожь озимая, поспела, зерно налилось, как говорится, все параметры подходят. С управляющим согласны те, кто непосредственно работает на полях. Начали в самое время, говорит механизатор Сергей Вавиличев. При уборке нужно смотреть на созревание зерна, а не на календарь. Вундер сыпется. А бывает то, что когда не сыпется, едешь, едешь, а толку нет никакого. Теперь задача реализовать полученное зерно. О помощи в сбытии продукции и о других вопросах развития фермерства говорят на совещании здесь же, в селе Крестово городище. Этот населенный пункт, где как раз и расположена контора фермера, стал местом проведения выездного заседания Аграрного комитета областного парламента по развитию фермерских хозяйств. Развивать сельскую территорию без фермерства немыслимо, потому что вокруг фермерского хозяйства формируется вот та именно крестьянская 
значит, и аура, и обстановка, потому что у фермера до всего есть дело, значит, в том числе и вот эту центральную улицу, засыпанную снегом, он не оставит. До уборки улиц от снега еще далеко, а вот до осложнений с уборочной может быть весьма близко. Техника у многих фермеров уже требует замены, а приобрести новую без поддержки достаточно трудно. Куда готовят участники совещания обращение к властям федеральным с просьбой о дополнительных мерах поддержки? Тем более, что фермеры – это уже не нечто из ряда вон выходящее, как в начале 90-х. В частности, в Ульяновской области фермеров почти четыре сотни. Они обеспечивают регион 20% зерна, а сахарной свеклы так и вовсе на 40%. И происходит это, мне кажется, потому что ну, это свое хозяйство. Руководитель хозяйства ну, не получается, может уйти, а фермер рискует всем чем он заработал за свою жизнь. По итогам заседания было принято обращение, в котором, в частности, говорится о необходимости субсидирования, льготного кредитования фермеров и о других насущных вопросах. Фермеры из Самары и Оренбурга готовы закупать ульяновские семена. Они объявили об этом на семинаре, который прошел в Чердоклинском районе. На него съехалось более сотни специалистов из районов области и регионов Поволжи. Ячмень проходит точно в такую же стадию. На это нужно время, формирование понятий, исследований соответствующих. Но остановить этот процесс невозможно. А зима ячмень будет, вопрос только когда. Ну а пока здесь на делянках азимы ячмень проверяют на прочность, а также подсолнечник, горох, зерновые и многое другое. Скрупулезно, год за годом, словно жемчужины на нитку, здесь отбирают лучшие для области сорта. Испытывают их, выращивая без гербицидов, химии и подкормок. Для сорта испытаний, чем условия хуже, тем лучше. Ну а самые живучие получают путевку в жизнь, отправляются на поля. Вот смотрите, азимы сохранились те, которые мы районировали. А все остальные уже слабже. Кто-то повреждение, там ржавчины, снежно плесень и так далее. Вроде бы весной вышли хорошие, а потом начинают. А районированные наши сорта, они все это выдержат. Третикали – ульяновская симберцит. Ежегодно список фаворитов меняется. Некоторые сорта устаревают, теряя свои свойства, других возвращают из небытия. И такая суета объясняется вовсе не погоней за модой. Хороший сорт может дать в нормальных, в интенсивных условиях до 30% прибавки. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Здесь, на семинаре, фермеры смотрят, слушают и пробуют зерно на зуб. Подбирать семенной материал для будущего сезона удобнее, глядя на грядки. Николай Чухманов в сельском хозяйстве 13 лет. Последние 8 на его полях только те сорта, что прошли проверку ульяновских семеноводов. На сегодняшний день мы используем э, сорт «Бирюза», и марафон. Такие перспективные сорта. Ну вот начал молотить, два дня назад попробовал. Урожай 37, это по занятому пару. Питомники взяли для размножения такие сорта, как Саратовская 17 и Скипетр. А это чудо техники от Кулибиных сельхозакадемии. Селка, что позволяет сэкономить на топливе и повысить урожайность на 30%. Благодаря тому, что совмещает сразу несколько операций. Посевная культивация, образование влажного уплотненного ложа, укладка на уплотненной ложе семян возделанных культур, следом идущие гребни образователи. Представили аграриям на семинаре и кормовую культуру – люпин, что бабушки в качестве многолетних цветов выращивают на клумбах. Растение семейства бобовых в нашем климате не только цветет и пахнет, но и дает корм с высоким содержанием белка, а попутно обогащает почву азотом. Сейчас реклама, и сразу после нее во второй части программы. О дорогах не забыли. В области ремонтируют участки, по которым проложен школьный маршрут, а в самом Ульяновске решено подлатать дворы, так как асфальта в них не осталось. Летний отдых. Как дела в лагерях и чем кормят там детей? А также куда уехали студенты и почему за это платят вуз? Как в старину на ялах. Энтузиасты-краеведы прошли по суре на веслах, попутно обучая молодежь. А вот чему расскажем в конце выпуска. Продолжаем выпуск. Когда дадут горячую воду в Заволжье и откроют для движения улицу Карла Маркса. Вот такие э, другие еще вопросы звучали на аппаратном совещании в администрации Ульяновска. Дебаты были жаркими, доклады чиновников слушали и наши коллеги. 
71%. Такова степень готовности города к отопительному сезону. Аппаратное совещание начали с этой цифры. Накануне завершили испытания на ТЭЦ-2. И в ближайшие сутки Заволжье получит горячую воду. Продолжается и текущий ремонт тепломагистралей. Восемь полет остается неустраненными по городскому теплосервису, но эта работа плановая и выполняется устранение работы капитального характера по графику, поэтому у нас опасений нет, что какие-то будут срывы. На Карла Маркса работа кипит. Начальное отставание от графика ликвидировано. Здесь старую трубу меняют на новую, большего диаметра, обновляют и теплоизоляцию. Ульяновские автолюбители сетуют быстрее. Ответственные работники Волжской ТГК успокаивают. Осталось совсем немного. Финал через неделю, 30 июля. Смонтировано 100% технологических трубопроводов. На данный момент идут, внизу идутся работы по нанесению гидроизоляции, установки лотков перекрытия над трубопроводами. На данном участке работа выполняется врезка в действующую сеть сегодня отключения. То есть задействовано персонала 25 человек, техники задействовано 25 единиц. К осени в порядок должны быть приведены и кровли. Вопрос стоит на особом контроле администрации. Сейчас работы идут на нижней террасе, на Ленинградской 19 и Металлистов 16. На сегодняшний день в рамках бюджета нами составлен адресный перечень. Прежде всего, это самые, самые проблематичные кровли. Этот адресный перечень состоит пока из 36 объектов. Из 36 объектов на 5 уже работы проводятся. Обсудили на совещании и ремонт фасадов ульяновских зданий. Так, на той же улице Карла Маркса в ремонте 26-й дом. И если верхние этажи пока еще только планируют обновить, то нижние уже украсила новая терракотовая штукатурка и пластиковые окна. Всего же в ближайшее время в Ульяновске капитально отремонтируют 21 фасад. Подрядные организации устанавливают пандусы в жилых районах города. Цель – облегчить жизнь тем, кто самостоятельно с трудом преодолевает препятствия. Все ли двери открыты для ульяновских инвалидов, давайте узнаем из нашего следующего материала. Еще три года назад Владимир Плохов представить не мог, что для свободного передвижения ему понадобится инвалидная коляска. Но злополученная травма позвоночника в буквальном смысле слова сковала по рукам и ногам. Вопреки заверениям врачей, твердивших о том, что он навсегда будет прикован к постели, мужчина не только передвигается на коляске, но и не теряет надежды вновь научиться ходить. А пока, как может, справляется с неудобствами. Тут я и остался. Ну, зато хотя зимой. А заехать можно подождать свою инструкцию. В подъездах, а вообще нет пандусов. Там, по крайней мере, а Мерево, а Рущев. Сейчас вот оделали, а, а пандусом не вот Это уже удобно, стал есть более-менее. Этот пандус, установленный в одном из ульяновских дворов, по-своему уникален. И дело не в его дороговизне или особом материале, из которого он изготовлен. От множества других конструкций его отличает то, что установлен он по всем правилам и стандартам. Однако и в данном случае неприятных сюрпризов избежать не удалось. Легко взобравшись по ровной поверхности, попасть в само здание без посторонней помощи инвалиду-колясочнику оказалось проблематично. И задом тоже. Высокие только. Только с помощью. Да, да, да. Только с помощью. И сюда тоже. Но здесь, здесь проще. Здесь как бы скатывается нормально. Проведя тестирование на соответствие реабилитационных устройств требованиям практичности и безопасности, подрядчики признают, недостатки все-таки есть. Замечания Владимира внимательно выслушивают. Недочеты обещают устранить в ближайшее время. Сейчас человек, который здесь был, он инвалид, проверил это на себе. И как бы есть небольшие замечания по значит прохождению определенных участков уже внутри здания, но это можно устранить уже именно когда люди конкретно указывают нам недостатки. Как признают в органах соцопеки, сейчас всех условий для полноценной жизни инвалидов, к сожалению, немного. Отсутствие пандусов – лишь одна из бед, свалившихся на их незавидную долю. Получается, что людям, которые и так ограничены в движении, нужно прикладывать максимум усилий, чтобы пересечь проезжую часть или просто перебраться с одного конца улицы на другой. Наши тротуары не приспособлены для инвалидов-колясочников. 
тротуар заканчивается перед проезжей частью. Там очень высокое это, это, расстояние от дороги. То есть таких вот съездов, спусков мягких для инвалидов-колесочков практически не предусмотрено. Над этим надо работать. С начала этого года в ульяновских дворах установлено уже 22 новых пандуса. Обращения граждан по поводу установки вспомогательных устройств в региональном правительстве обещают рассматривать безотлагательно. Уже сейчас на нужды инвалидов из местного бюджета выделено свыше 430 тысяч рублей. Как отмечают в органах соцподдержки, эти средства помогут, если не решить проблему полностью, то хотя бы изменить ситуацию в лучшую сторону. Дороги во дворах надо ремонтировать. Просьба об этом в профильное региональное министерство поступает ежедневно. Горожане жалуются на ямы и колдобины у своих подъездов. Во-первых, здесь не проехать, не пройти, потому что ну, все, вы все прекрасно видите, какие здесь огромные ямы. Во-вторых, сейчас вот то, что дорога заканчивается вон в том краю, там тоже огромная яма и всегда большая лужа. Ее обойти, ну, я не знаю, каким образом ее обойти, через кусты, через подъезды, там вообще невозможно. Сейчас вот хорошо, все сухо. В любой дождь здесь все заливает абсолютно весь двор. Люди, наверное, вздохнули было на грудью, что можно было с детьми гулять, с колясочкой. Представляете, коляска будет по этим э, выбоинам э, ездить. Это как-то нелогично и неправильно. Ремонт внутридворовых дорог начали еще в прошлом году, но это незаметно по асфальтовому покрытию. А люди обрывают телефоны городских чиновников и управляющих компаний. Есть много обращений на уровень губернатора, есть много обращений к нам, к депутатам, к депутатскому корпусу. И вот из этих обращений мы выбираем самые проблемные дворы и максимально стараемся включить их в адресный перечень. Оплачивать расходы будет областная казна, а контролировать работу собирается губернатор, так как, по мнению главы региона, доверия уже нет никому. На реставрацию самых проблемных дворов потратят 5 миллионов рублей. А в Индинском районе взялись за ремонт одной из самых проблемных дорог в районе Труслейка – Чамзинка. Именно там, близ села Коржевка, проходит наиболее короткий путь в Мордовию. Поэтому трасса перегружена грузовым транспортом, а само дорожное полотно быстро пришло в негодность. Кроме того, участок находится на так называемой пучине. Для того, чтобы отремонтировать более 67 километров дороги, понадобится более полумиллиона рублей. Из регионального бюджета выделено уже 70 этого хватит на то, чтобы привести в порядок почти 30 километров полотна. Ну, производится двумя бригадами. Сначала производится снятие старого покрытия и укладка. То есть проливается это все битва, укладка асфальта. И там еще очень серьезный участок дороги, 54 километра, межмуниципальный от Красуна до Инзы. На сегодняшний день 9 участков на сумму 71 миллион рублей мы направляем. Основные такие плохие места, мы действительно их подремонтируем картами. На следующий год данный ремонт продолжится. Полностью отремонтировать участок дороги региональной власти планируют в течение двух последующих годов. Новые технологии решили опробовать на областных трассах. Она поможет перейти быстро с грунтовой дороги на качественную. В этом случае площадку выбрали в селе Сиуч Майнского района. И метод, как рассказывают дорожники данный, предполагает использование цемента, песка, а также специального состава. Однако основной особенностью является сам ресайклер. Техника перемалывает данную смесь до полуметра, затем... Следует автогрейдер, выводит данную дорогу в проектной отметке и затем грунтовый каток уплотняет данную автодорогу уже до положенного уплотнения. Такая машина в Ульяновской области пока в единственном экземпляре. Новое же покрытие по прочности, как заверяют специалисты, не должна уступать асфальтовому. Напомню, ремонт отрезка проводят в связи с распоряжением областного правительства, а всего в области свыше пяти десятков дорог, по которым с сентября этого года должны проходить маршруты школьных автобусов. Дано поручение выделять на школьные маршруты как минимум 180 миллионов рублей. В 2013 году было отремонтировано 9 школьных маршрутов, в этом году будет отремонтировано 8 школьных маршрутов. По-прежнему без ремонта остаются 36 школьных маршрутов. Их обещают включить в программу ремонта в ближайшие два года. Школьные каникулы в самом разгаре. В летних лагерях наступила очередная оздоровительная смена. В Ульяновской области она охватила около 11 тысяч детей. Лагеря самые различные, а с дневным пребыванием – трудовые, палаточные, загородные, стационарные. 
иногда хорошо бывает. кормят. Иногда бывают. А у нас тут хорошие дискотеки. Хорошо а, кормят, нам... да? А, нам а очень... дружный отряд. Да. Да. Мы очень много гуляем на улице. Всякие игры там есть, пионербол, футбол. Играем соревнования у нас проходят. Вожатые очень хорошие. Наш отряд тоже хороший очень. Один из самых важных моментов проведения летней кампании – это организация питания. В местах детского отдыха она регламентирована и отвечает всем требованиям. Качество продуктов отменное, но ну, так нам утверждают специалисты. Питание у нас балансированное, диетическое. Питаемся мы на базе 31 школы. В меню входит очень много фруктов, овощей. Соки. У нас двухразовое питание – это завтрак и обед. За всю летнюю кампанию пока практически не поступал ни одного вопроса, связанного с организацией питания. Все работы, которые были необходимы предварительные, проверки поставщиков продукции были проведены. Поэтому, слава богу, что никаких происшествий не зарегистрировано. Если вы заметили в лагере нарушения, звоните 41 20 63, чтобы специалисты быстро отреагировали, приняли меры. За лето школьники должны набраться сил для нового учебного года. 70 студентов и преподавателей Ульяновского педвуза этим летом отдохнут в Крыму. Путевки на Черное море в Феодосию получили отличники, общественники и спортсмены. Отдых у Черного моря, вечеринки, командные тренинги, походы, экскурсии по живописным местам – вот такая программа будет у наших земляков. Приятно, что у нас поощряют такими поездками, потому что каждый год ты стремишься все больше и больше как-то себя проявить, себя показать. Вот у меня вот рюкзак вот, и паспорт, билет. Все, больше ничего не нужно, потому что там море, солнце и самое главное действительно настроение. Потому что э, студенческие годы побывать на таких поездках не удается, мне кажется, точнее не удается не каждому. И самое главное действительно впечатление, эмоции, которые останутся после. Поездку полностью оплачивает университет. По словам ректора Тамары Девяткиной, это эффективный стимул для дальнейшей успешной учебы и работы. Ну а кроме поощрительной экскурсии на юг, есть и другие программы для студентов. В августе активистов ждет еще поездка. Это смена в лагере «Юность» рядом с селом Архангельской на берегу Волги. Прошли на ялах по Суре, затем пешком, а далее на велосипедах. Вот так в регионе проходил этнокультурный спортивный фестиваль эстафета, который называется «По Суре из прошлого в будущее». Этнокультурный туристско-спортивный фестиваль по Суре из прошлого в будущее начался заездом велосипедистов до да прямиком вдоль Суры. Днем позже от села Кадышева вниз по реке двинулись суда, байдарки, катамараны, ялы и каяки. Нашлись даже охотники преодолеть неблизкий путь просто вплавь. При Суре это место удивительное, это место, где, собственно говоря, рождался наш край. Сурская святая гора. Это первое поселение 1552 года, село Парусного городища. Это Корсун, в котором мы были 1647 года рождения. Это вот Индзинские остроги, которые тоже появились в это время. И мы хотим, чтобы жители восточных регионов нашей, нашей области, южных, северных, знали вот эти населенные пункты, знали их историю. Главная цель фестиваля, говорят организаторы, воспитать молодежь патриотами и показать, что в Ульяновской области, особенно в Присурье, живут представители многих национальностей дружно и уважают традиции, религии и культуру других народов. Мы привезли команду от города Димитровграда. Мы участвуем во всех видах. Единственное, нет марафонцев у нас. А остальные все виды – байдарки, велосипеды, значит, рыбалка, пешие. То есть мы во всех видах участвуем, у нас все участники есть. Это замечательное начало, мы узнаем много новых мест нашей малой родины. Мы вот здесь, в Коржевке, никогда не были. А еще предстоит нам узнать очень много сел, которые имеют славную историю, но которую, к сожалению, мы... Мало знаем. В многоспортивном походе приняли участие 200 туристов и еще около тысячи местных жителей. Сразу из трех районов области. В Индии, Красуне и Сурском они помогали проводить все фестивальные мероприятия и встречи. Результаты только на отличные. Вот, то есть мы готовили все серьезно. Вот. И для популяризации спорта на селе, чтобы люди присоединялись к спорту и были здоровы. По Суре с прошлого в будущее – это, по сути, превью другого большого форума. Первый всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет совсем скоро. Уже порядка шести месяцев идет подготовка к проведению. И э, мы выстроили все, так скажем, отношения со всеми десятью федерациями, которые будут 
в соревновательной части. Два дня фестиваля позади. Байдарки и катамараны на время встали на причал. Ненадолго шутят спортсмены и готовятся к новым этнографическим стартам. Сказка побывала в Старой Майне. Там состоялся межрегиональный фольклорный фестиваль имени Авраама Новопольцева. Это уроженец Симбирской земли, который прославился своим талантом рассказчика. А сказки слушала Аня Панова. Когда-то сказочно-фольклорный фестиваль начинался с маленького праздника. А теперь он проходит уже в 12 раз. За это время у него появились верные друзья – участники из Ульяновской области и других регионов. Народная артистка России Елена Сапогова выступает здесь постоянно. Тем более, что рядом ее малая родина – село Бряндина. Вообще это потрясающе, что в наше такое нелегкое, скажем, время еще устраиваются вот такие фестивали. Я только сейчас вернулась из Новосибирска. Там третий международный фестиваль-конкурс имени Геннадия Дмитриевича Зволокин был. И тоже вот поляна Зволокинской деревни была полна людей. У людей есть потребность в прекрасном, в духовном, да своих родных русских песен. Вот и на этот раз ее старинная колыбельная стала частью одной большой сказки, которую участники фестиваля показали зрителям. Мотивы истории о царевне Несмеяне представили в стихах. Артистам есть на кого равняться. Ведь фестиваль носит имя одного из самых знаменитых рассказчиков Симбирской земли и в частности Старой Майны – Авраама Новопольцева. Он родился в 1830 году, в век, когда не было ни интернета, ни телевидения. Однако его сказки и слава о нем все равно дошла до современников. Талант его заключался в том, Умение рассказывать, умение где-то сделать паузу на самом интересном месте, чтобы заинтриговать слушателя. Вот. Поэтому все его любили, его приглашали на свадьбы. Среди такого количества музыкальных, песенных, танцевальных номеров нашлось место и прикладному искусству. Мастера привезли на фестиваль и гончарный круг, и кузнечный горн, и ткацкий станок. Все эти ремесла века назад были востребованы в Стармайнском районе. Кончары были у нас, кузнецы были, качество было очень хорошо, заплетение. И вот как раз мы стараемся, чтобы вот эти промыслы, которые существовали у нас на протяжении многих веков на территории Стармайнского района, и представить здесь. Фестиваль имени Авраама Новопольцева стал еще одним элементом красочной мозаики летних событий. Пока в городе культурная жизнь немного утихает, в районах начинается самое интересное. Именно в муниципальных образованиях Ульяновской области таким, знаете, хорошим вот фейерверком идет серия фестивалей. Каждую субботу, насколько вы знаете, в каком-то из муниципальных образований происходит вот такое большое событие. И на этот раз фестиваль не обманул ожиданий. В этом убедились и его участники, и гости. А оставшихся впечатлений хватит до следующего года, говорят они, когда сказка повторится. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск». До встречи в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1».